രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കോമഡി ആക്ഷൻ ചലച്ചിത്രം മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സ് സ്മിത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമാ കഥയിലൂടെ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ജോൺ സ്മിത്തിനെയും ജെയിൻ സ്മിത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുവരും അന്നൊരു മാരേജ് കൗൺസിലറുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം ബോറിംഗ് ആണെന്നും ഒരൊഴുക്കില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുവരും കൗൺസിലറോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി എന്നതുപോലും ഇരുവർക്ക് കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി പോലും കൗൺസിലർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു മറുപടി ആയിരുന്നില്ല അവരിൽ നിന്നും കൗൺസിലർക്ക് ലഭിച്ചത് പിന്നാലെ കൗൺസിലർ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു തങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയും വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ പറ്റിയും അവർ കൗൺസിലറോട് പറയാൻ ആരംഭിച്ചു വളരെ യാദർച്ഛികമായ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അവരുടേത് കൊളംബിയയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് അവരിരുവരും തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ആ സമയം തനിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ മേൽ വെളിയൂർ ചെക്കിംഗ് കൊളംബിയയിൽ നടന്നിരുന്നു പോലീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇരുവരും തങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണെന്ന മട്ടിൽ അഭിനയിച്ചു പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ഇരുവരും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ജോൺ തന്നെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന പേരിലും ജെയിൻ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന മട്ടിലുമായിരുന്നു കൊളംബിയയിൽ അവരൊന്നിച്ച് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചു അവരുടെ സൗഹൃദം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുകയും അത് പ്രണയത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ഉണ്ടായി വൈകാതെ അവർ വിവാഹിതരുമായി പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്ര സ്മൂത്തായിരുന്നില്ല ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം ഇരുവർക്കും അടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർക്കിടയിലെ സംസാരം പോലും വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു ആരെങ്കിലും സംസാരം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്താലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അവസാനിക്കും അടുത്ത ദിവസം ജോണിന് മാത്രമായി കൗൺസിലറുടെ അടുക്കൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൗൺസിലറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജോൺ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും മാരേജ് സുഖകരമായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് എന്നും ജോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ജെയിനിന്റെ പക്ഷവും അത് തന്നെയായിരുന്നു തങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന പോലുണ്ടെന്നും ഒരടുപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുമായിരുന്നു ജെയിനിന്റെ അഭിപ്രായം ഇരുവർക്കും അവർ പറഞ്ഞ പോലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്തെന്നാൽ രണ്ടുപേരും വളരെ വലിയ രണ്ട് ഏജൻസികളുടെ ഫീൽഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ആ കോൺട്രാക്ട് കില്ലിംഗ് ഫേംസിൽ ഇരുവർക്കും വലിയ സ്ഥാനവും മതിപ്പുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതും ഒരിക്കൽ പോലും ഇരുവർക്കും അവരുടെ ടാർഗറ്റുകൾ മിസ് ആയിരുന്നില്ല സീക്രട്ട് ഏജന്റുകളായി ഇരുവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇരുവർക്കും അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം അവർ കവറായി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തീരെ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും അയൽവക്കങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിലും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സ് സ്മിത്തായി ഇരുവരും പങ്കെടുത്തു തങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജോലിയെപ്പറ്റിയും ജെയിൻ ജോണിനോടോ ജോൺ ജെയിനിനോടോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു അവരുടെ മാരേജിനുള്ളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നവും തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാതിരിക്കാൻ അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു വീട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ വെപ്പൺസും മറ്റും ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ജോണിന്റെ വെപ്പൺസിന്റെ കാര്യം ജെയിനോ ജെയിനിന്റെ വെപ്പൺസിന്റെ കാര്യം ജോണോ അറിഞ്ഞതേയില്ല സ്മിത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പേരിൽ ജോൺ സ്മിത്തിനൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫേം തന്റെ കവറായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ജോൺ തന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഓഫീസിലേക്ക് ജോൺ എത്തിയപ്പോൾ ജോണിന് ഹാൻഡ്ലറിൽ നിന്നും ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നു ദ ടാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡി ഐ എ പ്രിസ്ണറായ ബെഞ്ചമിൻ ഡാൻസിനെ വകവരുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത് ടാങ്ക് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആപത്താണ് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമായിരുന്നു ജോണിന് മുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായതും ഇതേ സമയം തന്റെ ഓഫീസിലായിരുന്ന ജെയിനിനും അതേ ബെഞ്ചമിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഓർഡർ വന്നെത്തി ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ടാങ്കിനെ ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഏജൻസി ജെയിനിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് കുറ്റവാളി ബെഞ്ചമിനുമായി വാഹനവ്യൂഹം പോകുന്ന വഴിയിൽ ജെയിൻ അതിനായി എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് അടക്കം സെറ്റ് ചെയ്ത് വാഹനവ്യൂഹം വരുവാനായി കാത്തിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു വാഹനവ്യൂഹം കൃത്യം പോയൻ കടന്നാൽ അവിടെ സ്ഫോടനം നടത്തി ബെഞ്ചമിനെ കൊലപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ജെയിൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതും പക്ഷേ ജെയിനിന് തന്റെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധി
ഉണ്ടായിരുന്ന മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലേഡിയെ ജോൺ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു വൈകാതെ ജോൺ അവിടം പരിശോധിച്ചു പൊട്ടിത്തകർന്ന നിലയിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ജോണിന് അവിടെ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തിരികെ ജോൺ തന്റെ സുഹൃത്ത് എട്ടിയുമായി മീറ്റ് ചെയ്തു ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ മിഷൻ തകർത്ത കാര്യം അവൻ എട്ടിയോട് പങ്കുവെച്ചു ഇതേ സമയം മറുവശത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറാൽ തന്റെ പ്ലാനും കുളമായി എന്നത് ജെയിനെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ സമയം ജെയിനിന് തന്റെ ബോസിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ എത്തി പ്ലാൻ കുളമാക്കിയ വ്യക്തിയെ നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ബോസിന്റെ ഉത്തരവ് കണ്ടെത്താൻ ജെയിനിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്നും ബോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടിയ തകർന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ജോൺ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അഡ്രസ് ജോണിൽ ലഭിച്ചു വൈകാതെ പുറപ്പെട്ട് ജോൺ ആ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് എത്തി പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അകത്തേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ജോൺ ആലോചിച്ചു നിൽക്കെ അവരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലേബൽ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് ജെയിനിന്റെ ഓഫീസാണ് എന്നവർ മനസ്സിലായി ജെയിൻ പറഞ്ഞ പോലൊരു ജോലിയല്ല അവൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജോൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം കൂടിയായിരുന്നു അത് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ടേപ്പ് ഇതേ സമയം ജെയിൻ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ജൂം ചെയ്ത് സിവിലിയനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ജോൺ ആയിരുന്നു എന്ന സത്യം ജെയിൻ ഞെട്ടലോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പതിവിന് വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ ജോൺ ഉടൻ ജെയിനിനെ കോൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ജെയിൻ ആകട്ടെ ഒന്നും വിട്ടുപറഞ്ഞതേയില്ല അന്ന് വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇരുവരും പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം വലിയ തോതിൽ സംശയവും ഉടലെടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നീക്കത്തിലും അവർ അലേർട്ടായിരുന്നു ഡിന്നറിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം പരസ്പരം ഇരുവരും ഇരുവരുടെയും ജോലിയെപ്പറ്റി തിരക്കി ജോലിയിൽ തങ്ങളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും വൈകാതെ അത് സോർട്ടൌട്ട് ചെയ്യും എന്നുമായിരുന്നു ഇരുവരും മറുപടി പറഞ്ഞതും പരസ്പരമുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇരുവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജെയിൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ജോണും ജോൺ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താം എന്ന് ജെയിനും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കരുതുകയും ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഒരവസരത്തിൽ അകത്ത് കയറിയ ജോൺ തോക്കെടുത്ത് ജെയിനിനെ കൊല്ലുവാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇതേ സമയം ജെയിനാകട്ടെ കാറെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ആക്രമിക്കണം എന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ജെയിനിന്റെ കാറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ജോൺ കടന്നു വന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി ജെയിൻ മടിച്ചില്ല കാറ് കൊണ്ട് ജോണിനെ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ജോൺ അതിനു മുകളിലേക്ക് ചാടി കാറിനകത്തേക്ക് കയറി സുരക്ഷിതനായി ജെയിനിനോട് പരസ്പരം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയാനായിരുന്നു ജോൺ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ജോൺ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച ജെയിനാകട്ടെ കാർ ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്ത് കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ചാടി കാറ് വീരിയും തകർത്ത് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു എന്നിരുന്നാലും ജോൺ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ജോൺ പിന്നാലെ ഇട്ടിയുടെ അടുത്തെത്തി ജെയിൻ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താനാണ് നോക്കിയത് എന്നുള്ളത് ജോണിന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു എട്ടിയോട് ജെയിനിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ജോൺ സംസാരിച്ചു നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും പറയുകയും ജെയിനിനെ തനിക്കിന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ സമയം ജെയിനും തന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ കാണുകയായിരുന്നു കൂട്ടുകാരിയുമായി ജെയിൻ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൂട്ടുകാരി ജെയിനിനടുക്കൽ ജോണിനെ കൊന്നേക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ജോണിന്റെ മൂവിനെ പറ്റി സംശയമുണ്ടായിരുന്ന ജെയിനാകട്ടെ തന്റെ ടീമിനെ വിളിച്ച് വീട് മുഴുവൻ പരിശോധിപ്പിക്കുകയും ജോണിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ജോണിന്റെ വരവ് താൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വെപ്പൺസ് അടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജോൺ മനസ്സിലാക്കി ജെയിനിനോട് ജോണിന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം തോന്നുകയും അവളുടെ ഓഫീസിൽ പോയി അവളെ കാണുവാൻ ജോൺ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ജെയിനാകട്ടെ ജോണിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടതും ജെയിൻ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഓഫീസ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു തന്റെ തകർക്കപ്പെട്ട വെപ്പൺസിൽ പലതും ജോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവനത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എട്ടിയും ആ സമയം ജോണിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടി ജോണിനോട് ജെയിനിനെ കൊന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ സമയം ജോണിന് ജെയിനിന്റെയും ജെയിനിന്റെ ടീമിനെയും പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടം റെയ്
ഉള്ളതങ്ങ് ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു ജോൺ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മടിച്ചെങ്കിലും പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്റെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജെയിൻ തീരുമാനിച്ചു എലിവേറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അവൾ ട്രിഗർ ചെയ്തു ഉടനടി അവിടെ വലിയൊരു സ്ഫോടനവും സംഭവിച്ചു എലവേറ്റർ പൊട്ടി താഴെ വന്ന് പതിച്ചു ജോൺ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ജെയിൻ കരുതിയതും ജോണായി എലവേറ്ററിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് അടുത്ത എലവേറ്ററിൽ കയറിയത് ജെയിൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജെയിൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ജോണിനെ പറ്റി ഓർത്തു ജോണിനോട് അവൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയം രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന ജോൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ജോണിനെ കണ്ട് ജെയിൻ അല്പം അതിശയിച്ചിരുന്നു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവൾ അത് പ്രകടമാക്കിയില്ല ഇരുവരും പിന്നാലെയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കൊലപ്പെടുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജോൺ പിന്നാലെ ജെയിനിനെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു ഡാൻസിനിടയിൽ വിദഗ്ധമായി ഇരുവരും തങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ പക്കലുള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി തങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആവശ്യകത കൊണ്ട് മാത്രം ഭാര്യ ഭർത്താവായി അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിരുവരും വ്യക്തമാക്കി ജോൺ അത് പറഞ്ഞതും ജെയിൻ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായിരുന്നു അപ്സെറ്റായി അഭിനയിച്ച് അവൾ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അവൾ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജോണിന് തോന്നിയിരുന്നു ജോണിന്റെ ഊഹം തെറ്റിയതുമില്ല അകത്തേക്ക് പോയി അവൾ അവിടെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തി പാനിക്കായി ജനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയതും ആ കൂട്ടത്തിൽ വിദഗ്ധമായി അവളും പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു ജോൺ പുറത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി നോക്കിയെങ്കിലും ജെയിനിനെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയം ജോണിന്റെ കൂട്ടിൽ എന്തോ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നടുത്തുള്ളൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ജോൺ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു ബോംബായിരുന്നു ഉടനവൻ അതെടുത്ത് അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചു പോസ്റ്റ് ബോക്സിനകത്തു നിന്നും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വീണ്ടും ജോൺ ജെയിനിനെ ചെയ്സ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ആ സമയം കോൾ ചെയ്യുകയും അവളെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവൾ അതത്ര സീരിയസ് ആക്കി എടുത്തതുമില്ല ജോണിന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടായിരുന്നു ജെയിൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം താൻ അവളെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിച്ചിരുന്നു എന്ന് ജോൺ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജോൺ തനിക്ക് തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കവർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി ജോണിനെ അത് വല്ലാതെ അപ്സെറ്റാക്കി ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അവൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും കല്യാണം കഴിച്ചതും എന്നെല്ലാം അവൻ ചിന്തിച്ചു കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനോ ക്ലാരിറ്റി നൽകുവാനോ ജെയിൻ തയ്യാറായതുമില്ല ഇരുവരും പോയത് അവരുടെ പഴയ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ടുപേരും എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നാലെ അകത്തേക്ക് കയറിയ ജോണും ജെയിനിനെതിരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ആരംഭിച്ചു ഷൂട്ട് ഔട്ടിലൂടെ വീടിന്റെ പല ഭാഗവും തകർന്നിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റുമുണ്ടായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി രണ്ടുപേരും പോയിൻ ബ്ലാങ്കിലെത്തി ജെയിൻ ജോണിനോട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിന് സാധിക്കാതെ ജോൺ തന്റെ കണ്ണ് താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ജെയിനിനും ജോണിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇരുവരും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആ തിരിച്ചറിവ് ഇരുവരെയും വീണ്ടും അടുപ്പിച്ചു പിറ്റേന്നു മുതൽ അവർ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അവർ അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരസ്പരം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ അവർ സംസാരിച്ചു ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംഘം അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാൻ എത്തി ജീവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ബേസ്മെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവരുടെ വെപ്പൺസും മറ്റുമെടുത്ത് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഏജൻസികൾ പരസ്പരം കൊലപ്പെടുത്താൻ നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് തങ്ങൾ ഇരുവർക്കും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി ആ സമയം കഴിഞ്ഞതായും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ഏജൻസികൾ തന്നെയാണ് തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നവർ ആ സമയം റിയലൈസ് ചെയ്തു യന്ത്ര സഹായത്തോടെ അവരുടെ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ ഒരു ബോംബ് നിക്ഷേപിച്ചു ജോണാ ബോംബ് തട്ടി നീക്കി പക്ഷേ ബോംബ് പോയി വീണത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിന്റെ താഴെയായിരുന്നു അതോടെ അവർ അവിടെ നിന്ന് മൂടി പുറത്തേക്കിറങ്ങി അവർ പുറത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെ വലിയൊരു സ്ഫോടനം തന്നെ നടന്നു അവരുടെ വീട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചില്ലാതായി സ്ഫോടനത്തിലും ഷൂട്ടൌട്ടിലും അവരെ കൊല്ലാനെത്തിയ ഏജൻസി ആളുകളും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നാലെ അവർ നെയ്ബറുടെ മിനി വാൻ മോഷ്ടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാൻ ആരംഭിച്ചു ഇതേ സമയം എട്
പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു താൻ ഒരിക്കലും എം ഐ ടിയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നും താൻ ആ പറഞ്ഞിരുന്നത് കളവാണെന്നും താൻ പഠിച്ചത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ മേജർ ആണ് എന്നും ജോൺ ജെയിനിനെ അറിയിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ തനിക്ക് ജെയിനിന്റെ കുക്കിംഗ് തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്നും അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പക്ഷെ താൻ ഒരിക്കലും കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ വരുത്തിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ജെയിൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഒരു അനാഥയാണെന്നും തനിക്ക് പാരന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നും വിവാഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന പാരന്റ്സ് താൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു എന്നും അവൾ വ്യക്തമാക്കി സത്യങ്ങളുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇരുവരെയും കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തങ്ങളെ ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് സെഡാൻ കാറുകൾ അവരുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ തന്നെയാവും അതിലുണ്ടാകുക എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നെ നടന്നത് ചേസിങ്ങും ഷൂട്ടൌട്ടും ഫൈറ്റുമായിരുന്നു ഇരുവരും മാറി മാറി കാറിൽ നിന്നും ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ പരസ്പരം ഇരുവരും അവരുടെ ആക്രമണ രീതികളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയും ഓരോ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായി മികച്ച നീക്കങ്ങളിലൂടെ എതിരാളികൾ മുഴുവൻ വകവരുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അവർ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നു പിന്നീട് അവർ എട്ടിയെ മീറ്റ് ചെയ്യാനെത്തി എട്ടി അവരുടെ അടുക്കൽ അവരുടെ ഇരു കമ്പനികളും അവരെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തനിക്ക് ഓഫർ വന്നിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ അവർ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വഴി ചിന്തിക്കണമെന്നും രണ്ടു വഴിക്ക് പോകണമോ എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നും ഇട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടു വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുവാനും മാരേജ് ഇല്ലാതാക്കുവാനും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സ്മിത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബെഞ്ചമിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടു ബെഞ്ചമിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ബെഞ്ചമിനെ വെച്ച് രണ്ട് കമ്പനി യുമായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാമെന്നും കമ്പനിയുടെ അതായത് ഏജൻസിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നും അവർ നിശ്ചയിച്ചു വൈകാതെ ബെഞ്ചമിൻ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന വിവരം ജെയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ഒരു ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയയിലായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ തടവിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജെയിനും ജോണും ഒന്നിച്ച് ആ മിഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടു പുറമേ നിന്നും ജെയിൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ജോൺ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ഒടുവിൽ അവരുടെ പദ്ധതിയിൽ വിജയിക്കുവാനും ബെഞ്ചമിനെ ബന്ദിയാക്കിയെടുക്കുവാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു ബെഞ്ചമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നാലെ സ്മിത് ബെഞ്ചമിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു രണ്ട് ഏജൻസികളും എന്താണ് ബെഞ്ചമിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതെന്നും എന്തിനാണ് അവർ നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു സ്മിത്തിന്റെ ചോദ്യം ബെഞ്ചമിൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള കമ്പനികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്നും താൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെറുമൊരു ചൂണ്ട മാത്രമാണ് എന്നുമായിരുന്നു ബെഞ്ചമിന്റെ മറുപടി കമ്പനികൾ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സ്മിത്തിന്റെ കാര്യം മുംബൈ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും രണ്ട് ഫീൽഡ് ഓപ്പറേറ്റീവുകൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കമ്പനികളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിനും കോമ്പറ്റീഷനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടതെന്നും അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന രീതിയിൽ അവരെ പരസ്പരം പോരടുപ്പിച്ച് രണ്ടുപേരിലൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ കമ്പനികൾ തന്നെ ഹയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ബെഞ്ചമിൻ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ അതോടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സ്മിത്തിന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബെഞ്ചമിനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ബെഞ്ചമിന്റെ ബെൽറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ട്രാക്കറും ജോൺ കണ്ടെടുത്തു കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ ബെഞ്ചമിനെ തിരക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമെന്നും തങ്ങളെ പിടികൂടുമെന്നും അതോടെ ജോണിന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൃത്യസമയത്ത് കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അവർ വിദഗ്ധമായി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു മറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര നാൾ ഓടിയൊളിക്കും എന്നത് അവർക്കിടയിൽ ചോദ്യമായി തിരികെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചു അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പുറത്തു കടന്ന അവർ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ഇടത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്നും ഫുള്ളായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ ആളുകൾക്കെതിരെ അവർ ഫൈറ്റ് ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഇരുവരും കമ്പനിയുടെ ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം സർവൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിന് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തി അവരിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതികളായി അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ ദൃശ്യത്തോടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സ്മിത്ത് എന്ന ചലച്ചിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കീക്കത ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്